Putang ingay! Ang ingay nila ha! Ang ingay! Sa Pilipinas ba tayo? Hello! Hi everyone! Hi everyone! Welcome back to another video! It's been a while. It's been a while since my last video and um, a lot of you ask me personally to talk in English in my videos because obviously you can't understand Tagalog or Filipino and um, I'm sorry but this video isn't going to be in English as well because I'm not really confident about my grammar, my pronunciation and my accent. I'm still working on it. Kaya naman ang video to ay hindi magiging hindi magiging maper no risk ko viewer la kung bago ka lang dito welcome to my channel ako nga pala si Rose Pauline kung galing ka na dito welcome back to my channel to another video at tulad ng nababasa niyo sa title ang video ito ay tungkol sa So, nung mga nakarang araw, dahil nga wala na rin akong maisip na magandang topic, sa next video ko, nagpost ako sa Instagram, may mga suggestions ba yung mga kaibigan ko. May mga nag-message naman. Una sa lahat, thank you for messaging me and suggesting something. Tapos, meron akong isang kaibigan na sabi niya, gawa daw ako ng video kung bakit daw yung mga babae, ganyan-ganyan. So, ayun, sabi ko, maglista ka na lang. Tapos, ayun. Take note, itong friend kong to, broken siya. Kaya feeling ko, feeling ko lang ha, yung mga tanong niya, sobrang bahayan. Bakit list number one, bakit kayo nakikipag-date sa mga lalaki kung wala naman kayong feelings para sa kanila? Wow! Wow! Lakas ng loob! Kami pa talaga mga girls yung ganun ha? Wow! Hindi lang girls yung ganun. Una sa lahat. Kasi, hin una sa lahat, hindi lang girls ang ganun. Ewan ko, sa tingin ko naman kasi ang pag-date is, like, pag- lumabas ka kasama ng isang lalaki, pwedeng hindi mo siya gusto o pwedeng gusto mo siya, crush mo siya o tipo mo siya. Pero di ba ang purpose naman ng dating is like parang dun pa lang kayo madidevelop tsaka dun mo pa lang malalaman talaga kung gusto mo yung tao. So, why not? Di ba? Bakit hindi? <laughs> Bakit list number two? Bakit ex nyo pa rin iniisip nyo kahit sinaktan na kayo? Where do we go wrong? I know we started out Hindi ko alam Um nasasabi ko lang is siguro kapag naman nasaktan ka ng tao, hindi naman doon titigil yung pag-care mo sa kanya. Kasi tulad nga ng sinasabi nila, hindi ka naman masasaktan kung hindi mo mahal yung tao. Eh, hindi rin naman ibig sabihin na pag sinaktan ka niya, titigil na yung feelings mo para sa kanila. Pwede nga, oo, tapos na yung relasyon nyo, pero hindi ba rin tapos yung puso mo sa pagmamahal mo sa kanya? Basically, bottom line is, mahal pa nila yung tao. Pwede namang bored lang sila, di ba? No, bored lang sila kakaaral tapos, Ay, kumusta na kaya siya? Ganun! Bucket list number three! Bakit nyo sinasabi lagi na gusto nyo yung romantic, pero dun din naman kayo sa fuckboy pumupunta? Aba, ewang ko rin dyan sa mga babaeng yan. Jokes. Oh! Kasi naman, kapag na-in love kami, hindi rin naman namin alam na fuckboy pala yung mga lalaking yun. So, hindi naman kasi ganun. Hindi naman namin kasalanan kung kami yung nauhulog sa mga fuckboy kasi sila rin naman yung may kasalanan kung bakit kami nauhulog. Kasi rin naman, yung mga fuckboy, sila minsan yung romantic. Sila yung may, kaki may, ila may, may kilala na sa mga galawan para makuha yung mga babae. Yung mga ganun. Eh, syempre, yung babae. Oh my God, ang romantic niya. Tapos, sa huli mo lang naman ma marirealize talaga kapag sinaktan ka na. Ay, putang ina. Fuck. Bucket list number four. Bakit ang dami nyo laging kadate? Hindi ba pwedeng isa lang? Excuse me? Wow! Depende kasi sa kadate eh. Kasi kung dating, di ba kung dating, parang kinikilala nyo yung isa't isa, parang panliligaw yun eh na stage. Iba yung dating kung marami kang kadating na stage. Iba rin naman yung marami kang kadate pero wala talagang continuous sa, ni isa sa kanila. Kasi, um, bakit kasi kung marami kang dinidate? I mean, wala ka namang commitment sa kahit sa isa, isa sa kanila. Kung titignan nyo talaga sa isang way, wala, wala naman talaga siyang commitment. Unless nga, kung yung dating is already a thing na talagang dating na papunta na sa isang relasyon, doon magigets ko pa kung bakit madami na sabay-sabay. Kung hindi naman, why not? Kung single ka, bakit hindi, ba diba? 
gamitin mo yung pagdi-date para makakilala pa ng iba-ibang klasing tao. Bakit hindi ko lang magets kung bakit kapag lumabas ang isang lalaki at isang babae, ibig sabihin dating na yun, di ba pwedeng lalabas lang ganun? Hindi ba pwedeng nagkakakilala sila hindi dahil gusto nilang maging mag boyfriend girlfriend kundi nagkakakilala lang sila? Bucket list number 5. Iba naman bucket number 5 lang. Oh my God, I'm so sorry. Bakit kapag dumating na si Mr. Right, tinutulak nyo siya palayo? First of all, kung siya na si Mr. Right, hindi siya magpapatulak palayo, girl. Second of all, ano bang alam mo kung siya na si Mr. Right? Kung siya na si Mr. Right, di ba mas alam nung babae kung siya na talaga yung gusto niya? Kung siya si Mr. Right, eh di bakit pa namin siya tutulak palayo? Ibig lang sabihin nun na, di ba dapat kami yung pumipili kung sino talaga yung Mr. Right na yon? So, kung tingin mo, ikaw si Mr. Right, natulak ka palayo, sorry, sorry, pero hindi ikaw si Mr. Right. O baka hindi siya si Miss Right. Baka siya si Miss Left. Kasi iniwan ka niya. Pow! Oh! Bakit number six? Bakit ayaw nyo sa mga pangit? Sino bang may gusto sa mga pangit? Joke lang. Joke lang! Pati rin naman kayo, diba? Ayaw nyo sa mga pangit. Diba? Like, kasi sa tingin ko, mata ang unang nagmamahal, Ivan. Charat, mas bilang pa. Siyempre, kapag una mo namang nakita yung isang tao, kung hindi ka na-attract sa kanila, physically, kasi, okay, okay, sabihin na natin na talaga minsan napaka-judgmental nating tao kasi porket maganda, porket gwapo, oy crush ko na siya ganun, medyo mababaw tayo. Hindi ka naman ma-attract sa isang pangit o halimbawa, mas bibilhin mo ba yung magandang damit o yung pangit? Like, hindi ko naman sinasabi na ang love ay tungkol lang sa mga magaganda at magagwapo. Kung gusto mo talaga isang tao, kung mahal mo naman talaga siya, sa mata mo rin, sobrang ganda at sobrang gwapo niya. Pero, normal na sa umpisa, babasi ka sa panglabas na anyo ng isang tao. Masama kapag magpapapigil ka sa physical na itsura para mas makilala pa ng mas maigay ng isang tao. Yun yung mali. Ayaw namin sa mga pangit. Hindi yun totoo. Hindi lang kami attracted. So, magpakilala ka, tapos malay mo, gusto namin yung kalooban mo, yung heart mo, yung kidney mo. Tapos, boom! Bakit number seven? Bakit daw ang dami nating demands? Excuse me? Babae kami. Normal lang yun. Ganon talaga. Pati naman kayo, madami rin kayong demands. Hello? Huwag nga kayong magmalinis. Una sa lahat, demands lang naman yun eh. Hindi, la hindi naman yun yung kung hindi nyo gagawin, magagalit na kami. Iwan na namin kayo. Hindi na namin kayo mahal. Hindi naman ganon yun. Matutuwa kami pag ginawa nyo, naibigay nyo. Pero kung hindi naman, ayos lang. Hindi naman kami nag -stay para lang maibigay nyo yung demands. nag kami kasi masaya kami kasama nyo. Bakit number Eight. Bakit ang feeling nyo at bakit masyado kayong nagmamaganda para naman kayong tang? Boy, walang masama kung alam namin yung worth namin at kung mahal namin sarili namin. Kung medyo nasasagasaan man kayo sa pag-express namin ng love sa sarili namin na, oh my god, I'm so pretty. Um, back off. Dapat naman din yun na yung problema eh. Oh my god, wala palang bakit number nine. Bakit daw ang yabang natin kung makapagsalita naman daw tayo? Wala din namang sense. Hoy, napakatas ng energy ko dun ah. Hoy, una sa lahat, mas mukha pa nga kayong tanga minsan mag-rason. Medyo natamaan ako kasi ako nagsasalita ngayon. Hindi ko tama ako pero mukha lang talaga ang gago. Inipilit ko intindihin yung tanong pero... Wala naman siguro ang sagot sa ganun kasi meron naman talagang mga babae, mga lalaki na mataas lang talaga yung kumpiyansa nila sa sarili. Na doon na lang sila bumabawi. Minsan siguro alam din nila na wala din silang sense <laughs> kausap. Kaya sa ibang bagay nila sila bumabawi. Minsan kasi kung sino pa yung mga mayayabang feeling ko sila din yung medyo insecure. Inside yun yun feeling ko. Yung tipong alam naman nila na medyo may kakulangan sila. Dinadaan na lang nila sa Finally! Bakit number 10? Bakit daw napaka napaka indecisive natin? Hindi ko rin alam kasi ganun talaga ako ko simula pa nung bata ako so mm, kasi minsan hindi lang din naman kasi namin alam kung ano talaga ang gusto namin. Eh, itong last na question na to napakahira pa. Um, hindi ko alam. Nasa tao naman kasi yun. May mga babae na alam na talaga nila yung gusto nila. Wala nang paligoy-ligoy pa.
Maraming maraming salamat at nakarating ka pa hanggang dito sa end ng video to. Kung sa tingin nyo may sense yung mga sinabi ko, huwag nyo nga kalimutang mag-thumbs up. Kung hindi naman, huwag na kayong mag-dislike. <laughs> Mag-subscribe na lang kayo para i-like nyo yung next. Kung may mga suggestion pa kayo na gusto nyo i-video o gusto nyo malaman na sagutin ko na may tiwala kayo sa mga sagot ko, just comment down below or I don't know, message me on private. Marisa mag-sinasabi, diba? Di ba naman sinabi ko sa'yo ng tanong. So, yun. Um, 